Le torchon ne cesse de brûler entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Que se passe-t-il dorénavant entre Bamako et Abidjan Le torchon ne cesse d'être alimenté sur les réseaux sociaux entre Assimi Goïta, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alsan Ouattara, a fait des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Une délégation ministérielle ivoirienne est arrivée à Bamako. Alsan Ouattara, M. Assimi Goïta, pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti Une délégation ivoirienne a atterri en ce jeudi 22 décembre 2022 à Bamako pour rencontrer les autorités maliennes et discuter de la fête des 46 soldats ivoiriens détenus dans le beau pays. Ce sera une nouvelle fois sous la médiation togolaise de Fort Nyasembe. C'est le ministre d'État chargé de la Défense, Tenebi Raima Ouattara, qui conduit la délégation ivoirienne. Elle comprend également au moins un autre ministre ivoirien, ainsi qu'un proche collaborateur du président de son excellence, M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara annoncé chez le colonel Assimi Goïta pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Robert Duzi, le ministre togolais des Affaires étrangères, est également attendu à Bamako en ce jeudi. Le Togo a su la médiation dans la fin des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako, dans la capitale malienne, depuis cinq mois déjà passés. D'après nos informations en notre possession, la médiation togolaise pourrait proposer aux deux parties en Côte d'Ivoire, comme le Mali, aux deux parties, une reformulation d'un protocole d'accord dans le cadre de la libération des militaires ivoiriens. Rencontre avec le colonel Assimi Goïta, le président du Mali, mais cette grande visite devrait surtout permettre aux officiers ivoiriens et maliens de se parler directement pour faire avancer le dossier des 46 soldats ivoiriens en détention à Bamako. C'est ce qui a manqué, reconnaît un haut fonctionnaire de Bamako. Une visite de la délégation ivoirienne au présent de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta est annoncé. Toujours d'après nos informations en notre possession, il n'est pas du tout exclu que Bamako accepte que ses hôtes rendent également visite aux 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Que va faire le colonel Assimi Goïta contre M. Alassane Ouattara en moins de quelques jours de l'ultimatum posé par la CDAO la toile ne cesse d'être alimentée par les 46 soldats ivoiriens en détention à Bamako. Que va faire le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara La sécurité en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara salue les policiers en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara salue la création de la police recours. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara se prononce à nouveau sur la scène politique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alassane Ouattara, est heureux de la création de la nouvelle unité police Roku pour montrer, pour montrer sa grande satisfaction envers les populations. Il a manqué un arrêt devant la direction générale de la police nationale en abrégé DGPN pour féliciter le policier national pour la création de la nouvelle unité police Roku. C'était dans la matinée du jeudi 22 décembre 2022. Lorsque le chef de l'État se rendait à ses bureaux au palais présidentiel d'Abidjan Plateau, cette nouvelle unité qui vise à garantir la sécurité des biens et des personnes vivant sur le territoire ivoirien a été lancée le mardi 20 décembre 2022 à l'espace Sorbonne, au plateau par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Bagondo Diomondi, au dit des initiateurs, Police Recours est une unité de police de proximité et a plusieurs missions, notamment celle de prévention, d'assistance et d'intervention pour le Ce sont 210 hommes qui y travaillent 24 heures sur 24 heures pour le bon fonctionnement de l'unité. Aussi, cette nouvelle unité dispose de 70 voitures toutes équipées du matériel de ses coûts pour permettre aux agents d'être efficaces sur le terrain. C'est ainsi que le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, s'est prononcé à travers le Mali où il se trouve présentement pour négocier les 46 soldats ivoiriens. 